Hey guys, so in this video, we will see the part 6 of the video. We will see the part 6 of the video. We will check the video in the description box. So, let's go to the video. Hey guys, so Electronic devices So now we will talk about communication So we have a lot of communication in the world So we have a lot of communication in the world So we have a lot of communication in the world So we have a lot of communication in the world So we have a lot of communication in the world So we have a lot of science and technology in the world We have a lot of communication in the world We have a lot of communication in the world So we have a lot of easy so information mandu orang terkita ni, ini orang terkik, ya tuh lah, yangge iran halu, nama mandi information mandi exchange pan dalu, kini communication mandi kondo mandi cer. So communication mandi development ya, ya lah panangan pating, na J C Bose leh rende, G Mark Crony and Alexander Graham balik ni, lah me mandi communication mandu uru uru level ke mandi develop kani dia mandu mandang. So communication ni rende uru largest size ari kah, and rombo oldest samu uru telegram, telephone, radio, ini mari mandu uru uru century leh. Orang orang na wajib kandu pilih cerita bandang. So apo mid and late 19th century lada, ena panang na, uru short possible time lala long distance kandu, every transmit panla abdin jadi kandu pilih cang. And 20th century lala, anda transmit panra speed ayu, anda transmit panra data uda secure a, every transfer panla abdin jadi wandi te. Develop pandangan, so, semua sektor ini memang komunikasi yang digunakan pandangan. For example, semua adat ini memang pada tingkat GPS, satellite, mobile komunikasi ini semua memang ada. Ipa orang itu use pandai itu ada kanga. But next one, anda ini komunikasi yang pandai itu kan, nariya devices use pandangan. Ingat transport pandai, angkara receive pandai lah. So, ada lah anda nado lain ada kena modulation pandangan. So, ini modulation apa ini terjadi? Nana, ipa orang informasi ini ingat anda pakat lah transport pandai, na, ini benda modulation memang kita awal. Semua normal lah, anda transport pandai lah. Yang na, anda anda Information signal loda energy pating na sufficient a erko, but adve or long distance ke transmit panu na ena aguna, ingger na angga wandi enda vidal loss lama na information ay kondu pono. So adi kena panu angna nare techniques wandi use panu angga. So ibo long distance transmit panu modi na low frequency input signal ena panu angga na, or high frequency radio signal loda save pangga. Save tu adanya perjuda ena solra angga modulation na bini wandi solra angga. So anda high frequency signal save krangga la, adi da ena solva angga. Carrier signal labi ini anda solvanga, so ada dah ini base band, ada tu input signal loda, anda puangga. Ini frequency, ini carrier signal loda frequency high ari kan, alah ini anda long distance ke indah vidah distractiono illa ama, poi share itu anda, anda carrier signal loda useful ari kan. So ini carrier signal ini ada ni, na sine wave signal na, anda carrier signal, so ini carrier signal loda communication medium loda rombo compatible ari kan, alah ini anda ni, nama receive agra signal loda, lala efficient a anda receive aga, ini carrier signal loda use aga deh. So, in the carrier signal, we modify three different things. One is amplitude modify. So, what do we say? Amplitude modulation. And the carrier signal is frequency modulate. So, what do we say? Frequency modulation. So, what do we say? Phase modulation. So, what do we say? Let's see the modulation. So, amplitude modulation. So, what do we say? In the base band signal, it is the input signal, that is the information. Now, if you have a signal, if you have a carrier signal, you can say amplitude modulation. So, now, if you have a signal, the frequency or the phase is constant. So, amplitude modulation, where do you use it? In the radio or TV broadcasting. So, this is the signal, the base band signal, the message signal, the input signal. So, ipo, ini dalam rende, ini dah mande carrier signal. Inda signal la, inda signal lorang sepanga. So, ipni sek muda ina agud, nama luku modulator signal kade. Kita inga pati ngan, ipo, inda signal ini dorang sepanga muda ina agud. Ado dorang carrier signal lorang amplitude varia. Dorang amplitude nanti dah height dah. Ini same aruk, but inga pati ngan, dorang amplitude nanti red signal. Pati ngan, mari mari agud. So, amplitude modulator agud. So, inda madri pandra dah amplitude modulation. Ini adalah advantage yang anda pati ingat, ini adalah transmission and reception anda ramai easy arko, and ini adalah bandwidth requirement anda ramai khami, and ini adalah cost anda ramai khami, and ada disadvantage pak mudah ini adalah noise anda ramai hadi hama arko, efficiency pak mudah ramai khami, and operating range anda ini adalah khami ada irik. So next anda frequency modulation. So amplitude modulate mana amplitude modulation. So frequency ni mana anda carrier signal lorang frequency anda ini, ini adalah base band signal lorang amplitude macam modulate panwangat. So ahinga anda 
ஆம்பிடியூட் ஆஃப் ஃபேஸும் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம பேஸ்மேன் சிக்னலோட ஆம்பிடியூட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண இந்த ஃப்ரீக்குவன்சியும் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது சிக்னல் வந்து ரொம்ப லவுடராக இருக்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து கம்ப்ரஷன் நடக்கும் அண்ட் அது வீக் சிக்னலாக அங்கே இருந்தால் அது வந்து ரேரி ஃப்ராக்ஷன் அதாவது விரிஞ்சு விரிஞ்சு அது போகும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு மெசேஜ் சிக்னல் என்னெல்லாம் வந்து பேஸ்பேன் சிக்னல் ஸோ இது வந்து கெரியர் சிக்னல் அங்க மாதிரியே ஸோ இப்போ என்னன்னா ஜீரோவில் இருக்கும்போது இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி தான் அப்படியே இருக்கு ஒன்ஸ் அதோட ஃப்ரீ ஆம்பிடியூட் வந்து ஏற ஏற என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளோட ஃப்ரீக்குவன்சியும் வந்துட்டு போகுது அதோட ஆம்பிடியூட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் போது என்ன ஆகுது அது வந்து ரேரி ஃப்ராக்ஷன் ஆகுது அதாவது விரிஞ்சு விரிஞ்சு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ இப்படி ஆகுறதுனா என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் சொல்றாங்க ஸோ ஆம்பிடியூட் சிக்னல் வந்து ஜீரோல இங்க வந்து ஜீரோல இருக்கும்போது என்ன ஆகுது கெரியர் சிக்னலோட ஃப்ரீக்வன்சியும் மாடுலேட்டட் சிக்னலோட ஃப்ரீக்வன்சியும் பார்க்கும் போது ஈக்குவலா இருக்கு அதுவே பாசிட்டிவ் சைக்கிள்ல பார்க்கும் போது ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அதிகமா இருக்கு அண்ட் நெகட்டிவ் சைக்கிள்ல பார்க்கும் போது ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கம்மியா இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இந்த பேஸ்மேன் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எப்போ ஜீரோவா அதாவது இன்புட் சிக்னலே இல்லாதப்போ என்ன ஆகும்னா கெரியர் வேவோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எந்த விதத்துலயும் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ அப்படி இருக்கிறது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா நார்மல் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்றாங்க இல்லைனா சென்டர் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்றாங்க இல்லைனா ரெஸ்டிங் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்றாங்க ஸோ அதை தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா எஃப்எம் டிரான்ஸ்மிட்டரோட அலாட்டட் ஃப்ரீக்வன்சியா இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் இதோட அட்வான்டேஜ் வந்து இதுல வந்து லார்ஜ் டிகிரீஸ் இன் நாய்ஸ் இருக்கனால இது என்ன பண்ணுதுன்னா சிக்னல் நாய்ஸ் ரேஷியோ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் ரேஷ் பார்க்கும்போது குவைட் லார்ஜா இருக்கு அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் எஃபிஷியன்சியும் வந்துட்டு அதிகமா இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதோட அட்வான்டேஜ்னால தான் என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு எஃப்எம் ரேடியோலாம் வந்து கிளாரிட்டி வந்து அதிகமா இருக்கு ஏஎம் ரேடியோ விட அடுத்து லிமிடேஷன் பார்க்கும்போது இதுக்கு நிறைய வைடர் சேனல்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அண்ட் இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் அப்புறம் வந்து காஸ்ட்லி ஏ மாடுலேஷனை விட இது வந்து லெஸ் ஏரியாவை வந்து கவர் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேஸ் மாடுலேஷன் ஸோ அங்கே ஆம்பிடியூட் மாடுலேட் ஆச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேட் ஆச்சு லாஸ்ட்டாக என்னன்னா ஃபேஸ் ஃபேஸ்னா என்னன்னா அந்த ஆம்பிடியூட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கெரியர் சிக்னலோட ஃபேஸ் வந்து மாறும் ஸோ இந்த ஃபேஸ் மாடுலேஷன் மூலமாக என்ன ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேட்டட் சிக்னல் தான் ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷனுக்கு சிமிலராக தான் இருக்கும் ஆனால் என்ன ஆகும்னா இங்க வந்து ஃபேஸ் வந்து மாறும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஏத்த மாதிரி ஸோ இது வந்து மெசேஜ் சிக்னலா இருக்கு இது கெரியர் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபேசஸ் வந்து மாறுது அங்க பார்க்கும்போது சும்மா ஃப்ரீக்வன்சி தான் சேஞ்ச் ஆச்சு பட் இங்க வந்து ஃபேஸும் சேர்ந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ பாசிட்டிவ் சைக்கிள் என்ன ஆகுதுன்னா அது எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்கிறது எல்லாமே ஒரே சைட் சேர்க்குது அண்ட் நெகட்டிவ் சைக்கிள்லயும் மொத்தமா வந்து அது ஒரே ஆப்போசிட் சைட்ல வந்து சேருது ஸோ இதுதான் வந்து ஃபேஸ் மாடுலேஷன் அண்ட் இங்க வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஷிஃப்ட் வந்து இருக்கும் பட் இந்த ஃப்ரீ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஷிஃப்ட் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும் பாத்தீங்கன்னா மாடுலேட்டிங் சிக்னலோட ஆம்பிலிட்டியும் அந்த சிக்னலோட ஃப்ரீக்வன்சியும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் இதோட அட்வான்டேஜ் வந்து இதுல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த மாடுலேட்டர் சிக்னல் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கு அண்ட் இதுல இருக்க அந்த ரெஸ்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி சென்ட்ரல் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்றதும் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்டேபிளா இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டமுக்கான எலமெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போறோம் ஸோ ஒரு சிக்னல் இங்க இருந்து அனுப்புறோம்னா அது லாஸ்டா அவுட் புட்ல ரிசீவ் ஆகிற வரைக்கும் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் அது போகுதுன்னு பார்க்க போறோம் ஸோ எலக்ட்ரானிக் வந்து கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒரு பெரிய ரோலே பிளே பண்ணுது ஸோ எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இது ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு சவுண்டு டெக்ஸ்ட் பிக்சர் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு மீடியம் வழியாக நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் ஸோ லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும்னா அவங்க வந்து மீடியமாக எதை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் தான் ஏன்னா வந்து கேபிள்னா லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு போட முடியாது ஸோ ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் தான் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஒரு வாய்ஸ் சிக்னலில் இங்கேருந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி ரிசீவர் சைடில் வந்து ரிசீவ் பண்ண ஒரு பிளாக் டைக்ராம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் பிளாக் டைக்ராம் இது டிரான்ஸ்மிஷன் சைடு இது ரிசப்ஷன் சைடு முதல்ல ஒரு இன்புட் டிரான்ஸ்யூசர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறாங்க ஆசிலேட் பண்ணி மாடுலேட்டருக்கு அனுப்பி அதை பவர் ஆம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்டனா மூலமாக கம்யூனிகேஷன் சேனலுக்கு அனுப்புகிறாங்க நெக்ஸ்ட் ரிசப்ஷனில் அந்த கம்யூனிகேஷன் சேனலில் ஆன்டன
அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் இந்த ஆசிலேட்டர் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு கெரியர் வேவ்ஸ் அதாவது அந்த இன்புட் சிக்னலோட சேர்ந்து மாடுலேட் ஆகி போறதுக்கு நம்ம இப்போ பார்த்த மாதிரி அந்த கெரியர் வேவை இந்த ஆசிலேட்டர் தான் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும் காரணம் அது லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் இந்த மாடுலேட்டர் மாடுலேட்டர் என்ன பண்ணும் இந்த பேஸ் பேண்ட் சிக்னலையும் இங்க இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆன கெரியர் சிக்னலையும் சேர்த்து மாடுலேட் பண்ணி வெளியே வந்து ஒரு மாடுலேட்டர் சிக்னலை வந்து அனுப்பும் நெக்ஸ்ட் இந்த பவர் ஆம்பிளிஃபையர் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலோட பவர் லெவல இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடும் அங்க இருந்து என்ன பண்றாங்க இந்த டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஆன்டனா சோ இதுதான் வந்து டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஆன்டனா அதுக்கு அனுப்புறாங்க சோ இது என்ன பண்ணும் இந்த ரேடியோ சிக்னல் இங்க இருந்து வந்தா அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்பேஸ்ல அதாவது ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல வந்து அனுப்பி விடும் சோ அது என்ன ஆகும்னா அந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபார்ம்ல வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவா வந்துட்டு அது என்ன ஆகும்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் சேனல்ன்றது இங்க லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்றனால ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கம்யூனிகேஷன் சேனல் என்ன பண்ணணும் நார்மலா இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ல ரிசீவருக்கு கொண்டு போகும் ஸோ கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகும் நிறைய விதமான நாய்ஸஸ் எல்லாம் வந்து அதுல ஆட் ஆகி தான் வந்து போகும் ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க வயர் லைன் வயர்லெஸ் வயர் லைன்ன்றது இப்போ ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்னா வயர்டா கேபிள் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க வயர்லெஸ்ன்றது லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ எந்த விதமான இதுவுமே இருக்காது இந்த ஃப்ரீக்வன்சி மூலமா தான் வந்து என்ன ஆகும்னா வேவ்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ரிசப்ஷன் சைடு ஸோ நம்ம அங்கே பார்த்த மாதிரி இந்த சிக்னல் வந்து ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் டிரான்ஸ்மிட் ஆகி வரும்போது என்ன இருந்துச்சு நாய்ஸ்லாம் அது கூட ஹேட் ஆகும்னு சொன்னோம் ஸோ நாய்ஸ்ன்றது ஒரு அன்டிசைரபிள் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக வந்து இருக்கு ஸோ அது என்ன பண்ணோம்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது நம்ம அங்கே டிரான்ஸ்மிட் பண்ண அந்த இன்ஃபர்மேஷன் சிக்னல் என்ன பண்ணோம் அதோட குவாலிட்டியை வந்து என்ன பண்ணிடணும்னா இது ரெடியூஸ் பண்ணிடும் ஸோ இந்த நாய்ஸ் வந்து மேன்மேடாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து நேச்சுரலாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த நாய்ஸை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் பண்ண முடியாது பட் என்ன பண்ணோம்னா நிறைய டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிடுவாங்க அந்த கம்யூனிகேஷன் சேனல் இருந்து ரிசீவ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இந்த நாய்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் இந்த ரிசீவிங் ஆன்டனால இருந்து சிக்னலை வந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்க ரிசீவ் பண்ணி இந்த ரிசீவிங் ஆன்டனா என்ன பண்ணுவோம்னா அங்கிருந்து வர எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ஆர் எஃப் சிக்னல்லாம் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த ரிசீவருக்குள்ள கொடுக்கும் ஸோ இந் ஸோ இந்த ரிசீவர்ல என்னெல்லாம் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா டி மாடுலேட்டர் ஆம்பிளிஃபையர் டிடெக்டர் எல்லாமே இருக்கும் இந்த டி மாடுலேட்டர் என்ன பண்ணுவோம் அங்க மாடுலேட் பண்ணும்போது பேஸ் மேன் கூட கெரியர் சிக்னல் ஆட் ஆகி வந்துச்சு ஸோ அந்த மாடுலேட்டர் சிக்னல் இது என்ன பண்ணுவோம் டி மாடுலேட் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் சிக்னலை மட்டும் இந்த டிடெக்டர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த டிடெக்ட் பண்ண சிக்னல் ரொம்ப கம்மியா வீக்கா இருந்துச்சுன்னா ஆம்பிளிஃபையர் யூஸ் பண்ணி அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி லாஸ்டா நம்மளுக்கு என்ன பண்றாங்க அவுட் புட் டிரான்ஸ்டியூசர்ல அந்த சிக்னலை வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் டைம்ல என்ன ஆகும்னா ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க நடுவில் வந்து ரிப்பீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ரிப்பீட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா இன்ஃபர்மேஷனை வாங்கி அதை வந்து மறுபடியும் நல்லா ஆம்பிளிஃபை பண்ணி நாய்ஸ் எல்லாம் எடுத்து மறுபடியும் ஆம்பிளிஃபை பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா அது டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஸோ தட் அது இன்னும் லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரிப்பீட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த அவுட் புட் டிரான்ஸ்டியூசர் குள்ள போனோடனே அது என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் அதோட ஒரிஜினல் ஃபார்ம் ஆன சவுண்டாவோ மியூசிக்காவோ பிக்சராவோ டேட்டாவோ என்ன பண்ணோம்னா அது வந்து ரீட்டைன் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ நம்ம கொடுத்த சவுண்ட் வேவோ இல்லைனா மியூசிக் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த அவுட் புட் டிரான்ஸ்டியூசர்ல இருந்து நம்மளுக்கு அந்த ஒரிஜினல் ஃபார்ம்ல வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற டைமில் இந்த சிக்னலோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து லாஸ் ஆகிறத வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அட்டினிவேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அண்ட் இந்த எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இந்த சோர்ஸ்லேருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு இருக்கிற அந்த மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ரேஞ்ச் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட வந்துட்டு இந்த பார்ட் வீடியோ வந்து முடியுது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் நம்ம சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் என்ன ஆப்டிக்கல் கம்யூனிகேஷன் என்ன அப்படின்றதுலாம் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே